স্টপই ডি আর সমীর আর কত বাহানা দেবে তুমি আমি আমি লাস্ট টাইম জিজ্ঞেস করছি আমার সাথে দেখা করতে আসবে ইয়েস অর নো বেবি আমার হাতে যদি সবকিছু থাকতো আমি এক্ষুনি তোমার কাছে চলে আসতাম কিন্তু তুমি তো জানো আমার শয়তান বসকে যদি আমি কালকে রিপোর্ট সাবমিট না করি আমাকে চাকরি থেকে বাইরে বের করে দেবে আচ্ছা এর মানে হলো তোমার কাছে তোমার জবটা বেশি ইম্পর্টেন্ট আরে বেবি তুমি একদিকে আর গোটা পৃথিবী আরেক দিকে কিন্তু আমি কি করব আমি বাধ্য মেনে নাও প্লিজ পরশু দিন ব্যাখ্যা করি পরশু পরশু মা বাবা চলে আসবে আমি এই জন্য বলছিলাম যে ওরা উইকেন্ডে বাইরে গেছে আরে ঠিক আছে আমরা পরের উইকেন্ডে দেখা করে নেব হোয়াট ইউ সে তুমি না একটা কাজ করো নেক্সট উইকেন্ডের জন্য একটা নতুন গার্লফ্রেন্ড খুঁজে নাও ওটাই বেটার হবে তোমার জন্য আরে টিনা আরে লিসেন লিসেন গুড বাই নেক্সট উইকেন্ড কেন আমি তো এই উইকেন্ডের জন্য একটা নতুন গার্লফ্রেন্ড খুঁজে নিয়েছি I am good. How are you? I've been waiting for this. Ami ekta dhada. Eto sohoje dhora debo na. Are? Acha. Are? Eto gulo photo रिप्लै प्लीज अरे सोनिया रिप्लै क्या दिना আর ইউ দেয়ার শুনিয়া যদি টিনাকে সব কিছু বলে দেয় তো আরে টিনা আনসার দা ফোন এ ফোন কেন ধরছে না আরে টিনা আনসার দ্য ফোন ইয়ার প্লিজ আনসার দ্য ফোন আরে ট্রাফিক এখনই ট্রাফিক হওয়ার ছিল এই সমীর না নিজেকে নিজে কিভাবে কে জানে ও কি মনে করে আমি ওকে ছাড়া এনজয় করতে পারবো না করব যে মুভিটা ওর সাথে দেখব ভেবেছিলাম সেটা একা দেখব শুনিয়ে ওর বাড়িতে কি করছে ও তো ওকে চেনে পর্যন্ত না ও টিনাকে যদি সব কিছু বলে দেয় তো ও মাই গড সমীরের আটটা মিস কল আচ্ছা আমাকে বোঝানোর জন্য কল করছে হয়তো কিন্তু আমি অত সহজে গলব না আর একটু জ্বালাই ওকে হ্যালো টিনা কি হলো নতুন গার্লফ্রেন্ড পেলে না তো আমাকে আবার ফোন করলে থ্যাংক গড তুমি ঠিক আছো তো তুমি ফোন ধরছো না কেন কখন থেকে ট্রাই করছি তোমার কি মনে হয় তুমি আমার সাথে দেখা করতে আসো নি বলে আমি সুইসাইড করে নেব টিনা এটা ইয়ার কি করার সময় না এখন আমার কথাটা মন দিয়ে শোনো তুমি এক্ষুনি নিজের বাড়ির বাইরে বেরো এক্ষুনি কি হয়েছে সমীর আরে টিনা তুমি আমার কথা কেন শুনছো না তুমি ঘরের বাইরে বেরো তোমার ঘরে কেউ একজন আছে কি সমীর কি হ্যালো টিনা কে ওখানে কে ওখানে কে
दरजा खोलो टीना 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 दरजा क्या खुलसे ना टीना मिले मिसे थो भांगारोनियापेक्षा अच्छा तुम सोनिया संगे प्रथमवार कथा देखा कर आगे तो दिन देखा करी कल प्रथमवार देखा करार कथा छो सर एक्चुअलि एब्दि शुद्ध फोने चैटिंग कर नम्बर कि सर नम्बर तो नहीं सर सर आसले एक एप आटचैट एप सर ओखने अचे लोक एके अपर सर कथा बोलते परे सर ओखने सोनिया किसुदी आगे हाँ फ्रेंड रिक्वेस्ट पाठ सर अच्छा कि कथा होते सर विशेष किचू कथा है सर ओ ये दूटो अचेना व्यक्ति प्रथमवार कथा बोले जाए तुम्हें कि करो तुम्हार हबी की अच्छा तुम्हें बोले ओना के किस फटो और भिडियो पाठिए देखा हतो सर फटो तो नहीं सब तो डिलीट हो गए समस्त फटो डिलीट कर दिए मार्डर फटोट क्या कर सर हमें कर सर सर ये चिटचाट एप्ट रही है एर विशेषत यो मानुषर प्राइसि ठीक ठाक रखार जो एरा भिडियो और फटो दस सेकेंडर मध्य निजे डिलीट कर दे अच्छा किंतु टीनार बारे एड्रेस पेल क्यों कर सर जानी ना सर क्यों ना अभी तो सोनियारे टीनार बेपारे को कथाई बोल होते सोनिया टीना के आगे ही चेने सबकिपटे जेलसिर प्लीज छविटा 
এই কালো চশমা তো রিফ্লেকশন তো এসেছে হয়তো ডিজের নামটা লেখা আছে ডিজে কোবরা ডিজে কোবরা এ তো খুব পপুলার ডিজে দেশে বিদেশে প্রচুর শো করে এরা ঠিক আছে এটা খোঁজ নিতে হবে যে লাস্ট শো কবে আর কোথায় করেছে ডিজের একটা অনুষ্ঠান ছিল আমাদের ক্লাবে দু সপ্তাহ আগে তো এই ইভেন্টে কি যে কেউ আসতে পারতো টিকিট নিয়ে না স্যার এই অনুষ্ঠানটা স্ট্রিক্টলি অন ইনভাইটেশন ছিল কিছু বিশেষ লোকেদের জন্য বিশেষ লোক এই বিশেষ লোকেরা কারা স্যার প্রায় একশো জনের গেস্ট লিস্ট আছে ওনারাই ছিলেন শুধু এই মেয়েটা এই মেয়েটা ছিল ওই পার্টিতে সরি এত লোক ছিল তার মধ্যে কোনো মুখ মনে নেই কিন্তু সমস্ত গেস্টের পুরো ডিটেলস আছে আমার কাছে ফটো আছে হ্যাঁ স্যার ফটো আছে তো গুড আপনি কোথাও যাচ্ছেন নাকি হ্যাঁ কিন্তু সরি আমি আপনাদের চিনতে পারলাম না সাধারণত অপরাধীরা আমাদের প্রথমে চিনতে পারে না তারপরে সারা জীবনই বলতে পারে না সিআইডি खुन करफ्रेंड के मेरे दिए मीडिया मीडिया আশা করছি এরপর থেকে তুমি সাবধান হবে ইন্টারনেটে নিজের ছবি আপলোড করার আগে তোমার সাথে চ্যাট করতে করতে অনেকদিন হয়ে গেছে আই থিঙ্ক উই শুড মিট আপ मान क
Traîner. আমার নাম শীতল আর ওর নাম বিশাল নাতাশা আমার রুমমেট ছিল আমাদের বাড়িতে পার্টি আছে আজ তারই শপিং করতে গেছিলাম আর বাড়ি এসে দেখলাম না তাশা টিনার মতো একেও গলা টিপে খুন করা হয়েছে আর টিনার মতো এর পায়েও আঘাত আছে নাতাশার সাথে কারোর কোনো শত্রুতা নাতাশা তো খুব ভালো মেয়ে ছিল ওর আবার কি শত্রু থাকবে সব সময় ভালো মানুষদেরই বেশি শত্রু থাকে এই সমাজে নাতাশার কাছে কি এই নাম্বারটাই ছিল নাকি অন্য কোন নাম্বারও ছিল না ম্যাম ওর কাছে খালি একটাই ফোন ছিল কিছু পেলে কি হ্যাঁ স্যার স্যার মারা যাওয়ার ঠিক আগেই নাতাশা চিচ্চে ট্যাপে একটা ছেলের সাথে চ্যাট করছিল স্যার নাতাশা বলেছিল যে ও কোনো একটা ছেলের সঙ্গে কথা বলছে আর ওর খুব ভালো বন্ধু হয়ে গিয়েছিল আজকে তো ওকে ডিনারিও ডাকবে বলেছিল আর স্যার আজকে ওরা দুজনের প্রথমবার দেখা করার কথা ছিল ডিনার নাতাশার খুনে কোনো কানেকশন আছে মনে হচ্ছে নাতাশার রুমটা আমরা দেখতে পারি যদি খুনের কোনো সূত্র এখান থেকে পাওয়া যায় জানি যে এই ছবিগুলো দেখলে আপনাদের আমার উপর সন্দেহ আরো বাড়বে স্যার কিন্তু আমি বিশ্বাস করুন আমি খুনি নই স্যার তাহলে আমরা এই ফটোর কি মানে করব টিনা ও নাতাশা দুজনকেই একসাথে ধোকা দিচ্ছিলে তুমি না স্যার আপনি যেরকম ভাবছেন সেটা একদমই নয় স্যার নাতাশা আমার এক্স গার্লফ্রেন্ড ছিল অনেক বছর আগে ওর সাথে আমার ব্রেকআপ হয়ে গেছে স্যার মজার ব্যাপার না শুধু ওই মেয়েরাই মারা যাচ্ছে যারা তোমার গার্লফ্রেন্ড ছিল কিন্তু নাতাশা আর টিনাও তো একে অপরের বন্ধু এমনও তো হতে পারে যে ওদের কোনো কমন এনিমি আছে এক মিনিট এক মিনিট তুমি বলছো যে নাতাশা আর টিনা দুজন বান্ধবী ছিল হ্যাঁ স্যার আমরা একসাথে একই কলেজে তো পড়তাম আমাদের গ্র্যাজুয়েশনও একই সাথে হয়েছে আর তারপরেই আমার আর নাতাশার ব্রেক হয়ে গেল এই টিনা আর নাতাশা কলেজ থেকে বেরোনোর পরেও একে অপরের টাচে ছিল কি জানি না স্যার হয়তো না কারণ টিনা কখনো আমাকে এরম বলেনি যে ও নাতাশার সাথে কথা বলে কি না আচ্ছা তোমার হিসেবে কাকে মনে হয় যার খুব সুন্দর ছিল স্যার ওই সময় তো কিছুই এমন হয়নি স্যার ঠিক আছে ভালো করে ভেবে দেখো আর একটু চিন্তা করো কলেজের প্রত্যেকটা দিন আর যদি মনে পড়ে আমাদের ফোন করবে তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে এ নিশ্চয়ই আমাদের কাছে কিছু লুক হচ্ছে দেখলে কলেজের নাম নিতেই কেমন ঘামতে শুরু করলো হুম সেটা ঠিকই নজর রাখতে হবে এই সমীরের উপরে ফ্রেডি হ্যাঁ পঙ্কজ ট্যাপ করছো তো সমীরের ফোন হ্যাঁ স্যার কিন্তু বিশেষ কিছু জানতে পারিনি শুনতে থাকো প্রত্যেকটা কল ট্র্যাক করো কখনো না কখনো নিজের অতীতের কলেজের পাতাগুলো নিশ্চয়ই খুলবে ফ্রেডি ওই দিকে নজর রাখছে সমীরের উপরে ও ফলো করছে সমীর কোথায় কোথায় যাচ্ছে স্যার ওর কোনো কলেজের বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছে স্পিকার দাও স্পিকারে হ্যালো চেতন হ্যাঁ সমীর এতদিন পর মনে পড়লো কি ব্যাপার চেতন মনে হয় তুই খবরের কাগজ পড়িস না নাতাশা টিনার খুন হয়েছে 
কি করে আর কে খুন করলো তুই কি বুঝতে পারছিস না যে খুনটা কে করতে পারে ভুলে গেছিস চার বছর আগে নাতাশার বার্থডে বাড়িতে কি হয়েছিল ও নো ইয়ার আর যদি সেই খুনি হয় তাহলে তো এরপর তো আমাদের পালা জানি না ভাই এবার করব তো কি করব সিআইডি লোকেরাও এসেছিল জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তুই কিছু বলিস নি তো না ভাই ভালো করেছিস একটা কাজ করি দেখা করে কথা বলি হ্যাঁ এম কে মার্কেট দুপুর তিনটার সময় ওকে ঠিক আছে আমি পৌঁছে যাব আমাদের সন্দেহ একদম ঠিক ছিল এই সমীরের কলেজের সময় নিশ্চয়ই এমন কিছু ঘটেছিল যে কারণে কলেজের নাম শুনতেই ওর মুখটা কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল এরা দুজন নাতাশার বার্থডে পার্টির কথা বলছিল না পুরো একটু গিয়ে দেখো তো নাতাশার মিডিয়া প্রোফাইলে দেখো অনেক বছর আগে ওর বার্থডে পার্টির কোনো পোস্ট আছে ওখানে চার বছরের পুরনো একটা পোস্ট পেয়েছি নাতাশার একুশ বছরের জন্মদিনের এখানে টিনা আছে সমীর আছে আর চেতন নামের এই ছেলেটাও আছে যার সাথে মনে হয় সমীর কথা বলছিল এবার একবার কমেন্টগুলো পড়ো তো জানতে পারা যাবে পার্টিতে কি হয়েছিল এটা দেখতে পাচ্ছ টিয়া বলে কেউ লিখেছে তোমরা আমার সঙ্গে এটা ভালো করলে না আমি এই অপমান কখনো বলব না তোমরা সবাই পস্তাবে আর ওর এই পোস্ট নিয়ে সবাই হাসি ঠাট্টাও করেছে তোমার বাড়ি থেকে বেরোনোই উচিত না আর পার্টিতেও আসা ঠিক না স্যার এইসব কিছু প্রিয়াই করছে না তো নিজের অপমানের প্রতিশোধ নিতে হতে পারে পূর্বী এই প্রিয়ার লোকেশানটা খোঁজ করো ততক্ষণে আমরা এম কে মার্কেটে গিয়ে এই সমীরার চেতন দুজনে কি খিচুড়ি পাকাচ্ছে সেটা খোঁজ নি আর আমরা প্রিয়ার সঙ্গে দেখা করি গিয়ে रिलीज हो নাতাশার বার্থডে পার্টিতে কিছু মনে আছে না সেটাও মনে করাবো হ্যাঁ প্রিয়া হ্যাঁ আপনারা সিআইডি তোমার কলেজের দুটো মেয়ে খুন হয়েছে টিনা নাতাশা স্যার আমি জানি আমি পড়েছিলাম ওদের ব্যাপারে পেপারে আর কি জানো তুমি কে করতে পারে এই খুনগুলো না স্যার আমি আর কিছু জানি না তুমি করেছো হোয়াট আপনারা আমার উপর অভিযোগ করছেন কেন আমি কেন কাউকে খুন করব চার বছর আগে নাতাশার পার্টিতে কি হয়েছিল স্যার যাই হয় থাকুক আমি কিন্তু কাউকে খুন করিনি কে খুন করেছে আর কে খুন করেনি সেটা আইন ঠিক করবে বুঝতে পেরেছো পার্টিতে কি হয়েছিল সেটা বলো স্যার আমি তো ওই পার্টিতে যেতেও চাইছিলাম না কিন্তু আমার বন্ধু সিমরান ও আমাকে জোর করে নাতাশার বার্থডে পার্টিতে নিয়ে গিয়েছিল লোনাবলায় আচ্ছা বলো কি খাবে मिट कर चलना किल लगे प्रिया दाड़ा 
কত মজা করছি এখানে আমি আরে চল না এ লিসেন তুমি গেলে যাও ও যাবে না তুই থাকতে চাইলে থাক আমি যাচ্ছি তারপর আমি ওখান থেকে একাই চলে আসি তারপর ওখানে কি হয়েছিল আমি কিছুই জানি না কিন্তু স্যার রাতে সিমরান ফোন করেছিল আমাকে কিছু তো বল তারপর সিমরান ওই রাতের ব্যাপারে কোনোদিনও কোনো কথা বলেনি ওখানে কি হয়েছিল কেন কাঁদছিল কিচ্ছু জানি না ওর শরীরও খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল স্যার স্যার আসলে ওই রাতে সিমরান অনেক বেশি মদ খেয়েছিল আর স্যার তারপরেও আবিরের কাছে গেছিল ওকে প্রপোজ করতে আমি তোমার মতো সুন্দর মেয়ে আজ পর্যন্ত দেখিনি রুবি মন চাইছে তোমার চোখে ডুবে যায় আমি এক মিনিট আবির আমার আমার তোমাকে কিছু বলার আছে দেখো আমি তোমাকে খুব পছন্দ করি তুমিও আমাকে পছন্দ করো চলো আমরা বিয়ে করে নি আরে তুমি পাগল হয়েছ নাকি আর তোমাকে কে বললো আমি তোমাকে পছন্দ করি আরে তোমাকে ভালোবাসা তো দূর তোমাকে বন্ধুর যোগ্য বলেই মনে করি না তুমি আমাকে বন্ধুর যোগ্য বলেও মনে করো না তো দেখে নিও একদিন না তোমাকে এইভাবে এইভাবে ভালোবাসা কেউ ঠকাবে আর তখন তুমি বুঝতে পারবে তখন তুমি বুঝতে পারবে যে ভালোবাসার যন্ত্র নাকি ভালোবাসার কষ্ট তোর মনে হয় না যে তুই একটু বেশি হিন্দি ফিল্ম দেখিস এই সব কিছু তোমার জন্য হয়েছে সব তোমার জন্য হয়েছে তুমি আমায় মিথ্যা বলেছ আমাদের থেকে বদলা নিচ্ছে আর পরের নাম্বার আমাদের নয় তো এই সিমরানের সঙ্গে দেখা করতে হবে আপনারা কি জানেন না ও তো এক সপ্তাহ আগেই মারা গেছে কি কিন্তু কিভাবে আসলে ও ডিপ্রেশনে ভুগছিল আর সেই জন্যই আত্মহত্যা করলো আচ্ছা আপনারা কারা আমার বান্ধবী ছিল ও আচ্ছা ডিপ্রেশনের ট্রিটমেন্ট চলছিল নাকি ওর হ্যাঁ ডক্টর রেনুকার কাছে খুব বিখ্যাত সাইক্রিয়েটিস্ট উনি গত তিন বছর ধরে সিমরান আমার কাছেই আসছিল কিন্তু আফসোস ও অবশেষে হেরিয়ে গেল ও একটি অনাথ শিশু ছিল ও জীবনে শুধু শুধুই ভালোবাসা চেয়েছিল কিন্তু আরো বের ওই দুর্ঘটনার পর ও ওই ব্যাপারটাকে সামলে উঠতে পারল না ও আপনাকে কিছু বলেছিল যে কি হয়েছিল আরবের সঙ্গে ওই পার্টিতে সিমরান পুরোটা ডিটেলে আমাকে বলেছিল আমি যাচ্ছি প্রিয়ার পার্টি থেকে বেরিয়ে যাবার পর ওরা সবাই সিমরানের ড্রিঙ্কে একটা নেশার ওষুধ মিশিয়েছিল আর তারপর ওরা ওর সাথে খুব খারাপ একটা মজা করেছিল ইউর ড্রিঙ্ক থ্যাংক ইউ তাড়াতাড়ি খা তারপর ভিতরে যেতে হবে চল 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 না ভিতরে যা আবি তোর জন্য ওয়েট করছে গো সিমরান সিমরান সাবধানে আবির সিমরান আমি অনেক দিন থেকেই তোমাকে একটা কথা বলতে চাইছিলাম বলো না 
আমি শোনার জন্য রেডি আছি আমি আজ পর্যন্ত তোমার মতো মেয়ে দেখিনি তোমার তোমার মধ্যে একটা অন্য ব্যাপার আছে তুমি জানো তোমার মধ্যে আমার কি ভালো লাগে কি তোমার চোখ তোমার চুল আর সব থেকে বেশি তোমার এই মিষ্টি মুখটা সত্যি তুমি কি দেখতে পাও আমার চোখের মধ্যে তোমার চোখ ঝিলের থেকেও আরো গভীর ঝিলের মতো গভীর তো না হয় কিন্তু এর চোখ ব্যাং এর মতো বড় বড় আর তোমার চুল তোমার চুল যেন মাকড়সার জাল আর এর মুখটা তুমি জানো সিমরান আমার মুখটা যদি তোমার মতো হতো না তাহলে আমি প্রত্যেক দিন আমার ঘরের আয়না ভাঙতাম ব্যাপারটা যদি এখানেই থেমে যেত তাহলে হয়তো সিমরানের এতটা খারাপ লাগতো না কিন্তু ওরা তো সবাই মিলে সিমরানের ক্ষতস্থানে নুন ছিটিয়ে দিল যখন ও দুদিন বাদে কলেজ গিয়েছিল মারাই গিয়ে থাকে তাহলে সব করছে কে এই সিমরানের মৃত্যুর প্রতিশোধ মানে যে খুন গুলো করছে তার পরের শিকার আবিরই মনে হচ্ছে আরে হ্যাঁ হ্যাঁ আমার তরফ থেকে এই ডিল পাক্কা ভেবে নিন আর দেখে নেবেন এই ডিল থেকে আমার আর আপনার দুজনেরই খুব ফায়দা হবে ঠিক আছে আচ্ছা আমি আপনাকে কিছুক্ষণ পর ফোন করছি স্যার আবিরকে প্লিজ বাঁচান আমি ওকে ছাড়া বাঁচতে পারবো না প্লিজ ম্যাম দেখো ওর কিছুই হবে না তুমি প্লিজ নিজেকে সামলাও প্লিজ একটা কথা বলো তো ওর সঙ্গে শেষবার কখন তোমার কথা হয়েছিল কাল রাতে যখন ও অফিস থেকে বেরোচ্ছিল ও আমাকে বলল ব্যাস আধ ঘন্টার মধ্যে বাড়ি চলে আসবে কিন্তু এলো না ইনফ্যাক্ট তারপর থেকে ওর ফোন অফ বলছে স্যার স্যার ওই ছেলেটার গাড়ি পাওয়া গেছে আর আবির আবিরকে পাওয়া যায়নি না স্যার ওর গাড়ি বেবারিশ পড়েছিল বিচের পাশে একটা জনহীন রাস্তায় আবির আবিরের মেসেজ এসেছে কিন্তু চিটচাটে কেন মেসেজ করছে এটা তো ভিডিও মেসেজ এ তো এক্ষুনি ডিলিট হয়ে যাবে এটাকে রেকর্ড করে নাও পুরোবি মরতে তো সবাইকেই হবে আর কি কি পাপ করেছ বলো আমি একজন খুনি সিমরান নামের একটা নিরীহ মেয়ে আমাদের কলেজে পড়তো আমি ওর অপমান করেছি ওকে বিরক্ত করেছি ওকে টর্চার করেছি ওর আত্মসম্মানের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছি ওর আত্মাকেও আঘাত করেছি শুধু ওকে নয় ওর মতো না জেনে আরো কতজনকে জিনিসের মতো ব্যবহার করেছি আচল আমি তোমাকে ভালোবাসি না আমি শুধুমাত্র তোমার বাবার টাকার জন্য তোমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলাম তোকে এমন একটা ইঞ্জেকশন দিয়েছি আমি যাতে স্লো পয়জন আছে এই বিষটা ধীরে ধীরে শিরার মাধ্যমে তোর শরীরে ছড়িয়ে পড়বে যদিও আবির আমায় কোনোদিন ভালোবাসিনি কিন্তু আমি তো আবিরকে সত্যি ভালোবেসেছিলাম প্লিজ প্লিজ ওকে বাঁচান আমাদের খুব তাড়াতাড়ি সেই জায়গাটা খুঁজে বার করতে হবে যেখানে ওকে খুনি আটকে রেখে দিয়েছে এই ভিডিওটা আবার চালাও তো একটু দেখি সিমরান নামের একটা নিরীহ মেয়ে স্যার এই ভিডিওতে তো কিছুই নেই আচ্ছা এই এক মিনিট এই পজ করো এই পিছনে পেন্টিংটা দেখতে পাচ্ছ এই পেন্টিংটা আমি কোথায় দেখেছি দয়া
মনে পড়েছে এক মিনিট এই দেখো নাতাশা যেখানে জন্মদিন পার্টি দিয়েছিল ওখানেও সেম পেন্টিং আছে এর জন্মদিন তো লোনাবালাতে হয়েছিল না মানে খুনি ওকে সেখানে নিয়ে গেছে যেখান থেকে এগুলো শুরু হয়েছিল লোনাবালা আমি অনেক চেষ্টা করেছিলাম ওর পুরনো ক্ষত মলম লাগানোর জন্য কিন্তু ওর পুরনো ক্ষত এতটা গভীর ছিল সেটাই ওকে শেষ করে দিল তাই আত্মহত্যার পরে তুমি ওদের সবাইকে মারতে শুরু করলে যাদের জন্য সিমরান আত্মহত্যা করেছিল সিমরানকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়ার পরে ওরা তো তোমাদের জীবনে খুব আনন্দেই ছিল এটা কোথাকার ন্যায় বিচার এর জন্য আমি সিদ্ধান্ত নিলাম ওদের সবাইকে সাজা দেব আমি সিমরানের সঙ্গে যা ঘটেছিল সেটা ঠিক নয় বলছিল যেটা হয়েছে সেটা হওয়ার কথা ছিল না কিন্তু তুমি যেটা করেছো ওটাও ভুল আইন এবং মনুষ্যত্ব দুজনের নজরই ওদের সঙ্গে তোমার আর কি পার্থক্য রইল ওরা একটা নিষ্পাপ মেয়ের জীবন ছিনিয়ে নিয়েছে আর তুমিও তাই করেছো খুব কঠোর শাস্তি পাবে তুমি দেখুন ইন্টারনেট আর টেকনোলজি খুব ভালো জিনিস এগুলোকে কোনো দিক থেকেই খারাপ বলা যায় না কিন্তু এই টেকনোলজিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা সেটা সম্পূর্ণ আমাদের হাতে আছে আর আজকাল এইরকম অনেক কেস সামনে আসছে স্কুল কলেজের ইয়াংদের ইন্টারনেটে র্যাগিং করা হচ্ছে ওদেরকে ফাঁসানো হচ্ছে বিরক্ত করা হচ্ছে হয়রানি করা হচ্ছে ওদেরকে ব্ল্যাকমেল করা হচ্ছে কারো মোটা চেহারার জন্য মজা করা হচ্ছে আবার কাউকে ইন্টারনেটে হুমকি দেওয়া হচ্ছে যদি আপনিও ইন্টারনেটে আর সোশ্যাল মিডিয়াতে এরকম দুর্ব্যবহারের শিকার হন তাহলে একা এসব ভেবে একদমই মন খারাপ করবেন না সাহায্যের জন্য হাত বাড়িয়ে দিন বাবা মা টিচার বন্ধু এবং আইনও আপনাদের সাহায্যের জন্য সর্বদা পাশে আছে ফর মোর আপডেট সাবস্ক্রাইব টু আর চ্যানেল ক্লিক দ্য শো লিঙ্কস অ্যান্ড এনজয় ওয়াচিং দ্য ভিডিওজ